হে তোমরা যে আমার ভিডিওটি দেখছো তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আমার আজকের বিপরীত ফাংশন আলোচনা চলো শুরু করা যাক মূলত আজকের আলোচনাটা বিপরীত ফাংশনকে কেন্দ্র করেই তো বিপরীত ফাংশনের কি কি আজকে আলোচনা করব তার আগে বলি সেটি হচ্ছে বিপরীত ফাংশনের ব্যাহেন্ড দ্য সিন অর্থাৎ মেকিংটা কীরকমভাবে এসছে এবং সেখান থেকে কিভাবে আমরা লজিক্যালি কিভাবে সেটাকে প্রুভ করে যেটা একটা বিপরীত ফাংশন তো তার আগে তোমাকে বলতে চাই যে বিপরীত ফাংশন হওয়ার জন্য কি কি শর্ত ছিল তোমার ফাংশনটা এক এক হতে হবে এবং সার্বিক হতে হবে তখন আর একটা কথা চলে আসে যে সার্বিক যখন তোমার ফাংশনটা হয়েই গেছে তুমি কিন্তু সেকেন্ড সেটকে রেঞ্জ বলতে পারবে ডিরেক্টলি কো ডোমেন না বললেও ভুল হবে না অর্থাৎ তুমি এখন তোমার প্রথম সেটকে ডোমেন আর পরের সেটকে রেঞ্জ বলবে তো সুতরাং বিপরীত ফাংশনের পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে আমি কিন্তু সেকেন্ড সেটকে আর কো ডোমেন বলবো না রেঞ্জ বলবো কারণ বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করছি মানে সে তো অবশ্যই সার্বিক ফাংশন হয়ে গেছে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো বিপরীত ফাংশন করার আগে আমি একটা মূল ফাংশনটা আলোচনা করি কোনো একটা জিনিস দিনের বিপরীতটাই তো রাত আগে দিন থাকতে হয় তারপরে রাত আসে অর্থাৎ যে কোনো জিনিসের বিপরীতটা যখন বের করতে যাচ্ছ তার আসলটাকে তোমাকে দেখতে হবে তো ফাংশন মানে কি ফাংশন মানে হচ্ছে তোমার দুটো সেট তাদের মধ্যে সম্পর্ক এবং সেখান থেকে শর্তের অধীনে বাছাই করে নেওয়া ক্রমজোরগুলো তো খুব সিম্পলি যদি বলি তাহলে ফাংশন হচ্ছে দুটো সেট আসলে তো একটা ফাংশন আমি দিচ্ছি নাম দিচ্ছি আমার ফাংশনের নামটা হচ্ছে এফ তুমি সেখানে ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে পারো স্মল লেটার ইউজ করে নাম দিতে পারো অর্থাৎ প্রথম সেটটা এ আর পরের সেটটা বি এটাকে যদি আমি একটা ফাংশন দিই যে এফ অফ এক্স ইকস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান লাস্ট টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম যে এফ অফ এক্স অ্যাকচুয়ালি কী মিন করে এফ অফ এক্স অ্যাকচুয়ালি তোমার ওয়াই এটাও বলেছি এবং এফ অফ এক্স অ্যাকচুয়ালি তোমার শর্ত ওটাই তোমার ফাংশনের শর্ত যেমন এই ফাংশনটা শর্ত কী দিচ্ছি যে এফ অফ এক্স মানে ওয়াই ওয়াই মানে আউটপুট আর এক্স মানে তো ইনপুট তাহলে আউটপুট ইকুয়ালস ইনপুটকে তিন দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে তার সাথে একযোগ করতে হবে অর্থাৎ তোমার আউটপুটগুলো হতে হবে ইনপুটের থ্রি দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে প্লাস ওয়ান করলে যে এলিমেন্টগুলো আসবে সেগুলি হচ্ছে তোমার আউটপুট হতে পারবে এই শর্ত অর্থাৎ এই ফফিক্স দিয়ে যেটা দেওয়া থাকে সেটি হচ্ছে তোমার শর্ত বা ওই শর্তটাকে আমরা ফাংশন বলি এখন তাহলে এই এই শর্তের অধীনে আমি দুটা সেট নিচ্ছি এ সেট এবং বি সেট সেখানে আমার এলিমেন্ট আমি কিছু লিখছি না শুধু বোঝানোর জন্য বলছি তাহলে এই ফাংশানটা যখন এ সেট থেকে বি সেটের মধ্যে সম্পর্ক হয়েছে এ সেটটাকে আমরা ডোমেন বলতে পারি যেহেতু বিপরীত ফাংশন আগেই বলে নিয়েছি যে বিপরীত ফাংশনের ক্ষেত্রে আমি সেকেন্ড সেটকে রেঞ্জ বলবো কারণ এটা সার্বিক হয়েছে বলে বিপরীত হওয়ার সামর্থ্য তার আছে সুতরাং সেকেন্ড সেটটা হচ্ছে আমার রেঞ্জ তো এখন যদি তুমি এই ফাংশনের বিপরীত ফাংশন বের করতে চাও মানে কি এই মূল ফাংশনকে উল্টাতে চাও এই সেট দুটোকে যখন উল্টিয়ে দিবে তখন সেটা আসলে বিপরীত ফাংশন হয়ে যাবে আগের টিউটোরিয়ালও বলেছি কিন্তু মজার ব্যাপার দেখো তোমার এই যে প্রথম সেট ডোমেন সেট এবং সেকেন্ড সেট রেঞ্জ সেট মূল ফাংশনের তুমি যখন এটাকে উল্টাচ্ছ একটু খেয়াল করে দেখো উল্টানোর পরে তো সেই ফাংশনের নাম তুমি এফ ইনভার্স তোমাকে দিতে হবে কারণ তুমি মূল ফাংশনের নাম দিয়েছ এফ তুমি চাইলে মূল ফাংশনের নাম এফ কেটে জিয়ে জিয়ে দিতে পারো তাহলে তখন ওটার নাম কি হয়ে যাচ্ছে জি ইনভার্স তো আমি জি ধরছি কারণ এফ ধরে করলে তোমরা হয়তো ভাববা যে শুধু এফই দেওয়া যায় মূল ফাংশনটার নাম আমি জি দিচ্ছি আর এটাকে উল্টানোর পরে যেটা নামটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার জি ইনভার্স তো দেখো জি থেকে জি ইনভার্স যখন করেছি এই সেট দুটো কিন্তু উল্টিয়ে গেছে উল্টানোর পরে কি হয়েছে মূল ফাংশনের যেটা ডোমেন ছিল দেখো সেটা বিপরীত ফাংশনের কি হয়ে গেছে রেঞ্জ হয়ে গেছে আবার মূল ফাংশনের যেটা রেঞ্জ ছিল সেটা বিপরীত ফাংশনের ডোমেন হয়ে গেছে তো উল্টানো মানে বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করা মানেই হচ্ছে এটাই যে তুমি যেই ফাংশনটার বিপরীত ফাংশন বের করছো সেই ফাংশনের সেট দুটোকে উল্টিয়ে দেওয়া তো উল্টাবা যখন তখন অবশ্যই মূল সেটের মূল ফাংশনের ডোমেনটা রেঞ্জ হয়ে যাবে আর মূল ফাংশনের রেঞ্জটা বিপরীত ফাংশনের ডোমেন হয়ে যাবে এই কথাটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে এখন এফ অফ এক্স ইকস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান এই শর্তটা আমি নিয়েছি এখানে এক্সটা কি এক্সটা তো ডোমেন তো আমি কি বলেছি আমার বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জ যদি আমি চাই তো বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জ জানতে গেলে আমাকে মূল ফাংশনের ডোমেনটাকে আলাদা করতে হবে তো সিস্টেম হচ্ছে লজিক্যালি যেভাবে আমরা বিপরীত ফাংশন নির্ণয় করে থাকি এই মূল ফাংশন থেকে তুমি সিম্প্লিফাই করে এক পাশে এক্সটাকে বের করে ফেলো অর্থাৎ থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান আছে তো এফ অফ এক্সকে তুমি অবশ্যই ওয়াই লিখবে কারণ এফ অফ এক্সকে যে ওয়াই লেখা যায় তার উপর একটা ছোট্ট টিউটোরিয়াল করেছি যারা দেখে আসুন উপরে লিঙ্ক আসবে অবশ্যই দেখে আসবে তাহলে এফ অফ এক্স ইকলস ওয়াই ওয়াই কস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান সেখান থেকে সাইড চেঞ্জ করলে কী হয় এক্স ইকলস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি এই যে
এই মূল ফাংশন ডোমেনটার তোমার বিপরীত ফাংশন কি হবে রেঞ্জ হবে তারা কি বলি তুমি যখন ফাংশন প্রকাশ করতে যাচ্ছ তো ফাংশন কিভাবে লেখা হয় নাম কিভাবে করা হয় কোথায় ইনপুটকে লেখা হয় কোথায় আউটপুটকে লেখা হয় এই প্রকাশ ভঙ্গিটা তোমাকে খুব ভালো করে বুঝতে হবে তো ফার্স্ট আমরা যে এফ লিখি বা জি লিখি এটা হচ্ছে ফাংশনের আমি কী দ্বারা নামকরণ করছি এফ বা জি ক্যাপিটাল লেটার হোক স্মল লেটার হোক এরপরে যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা দেখতে পাচ্ছি এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা হচ্ছে আমার এর মধ্যে আমি ইনপুটকে দিব তো ইনপুট শুধু ওই ফার্স্ট ব্যাকেটের ভেতরের জিনিসটুকে ইনপুট টোটালটা শুধু এক্স ইনপুট বা ডোমেন কিন্তু এফ অফ এক্সটা কি রেঞ্জ বিপরীত ফাংশনের ক্ষেত্রেও জি ইনভার্স ব্র্যাকেট তার মধ্যে কিছু একটা আছে ওই যে ভেতরে কিছু একটা আছে ওটা হচ্ছে বিপরীত ফাংশনের ডোমেন তো জি ইনভার্স ওই ডোমেন সহ টোটালটা কিন্তু আর বিপরীত ফাংশনের ডোমেন না টোটালটা আবার বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জ মূল ফাংশনের ক্ষেত্রে শুধু এক্স ডোমেন আর এফ অফ এক্সটা রেঞ্জ এফ অফ এইটা সহ টোটালটা হচ্ছে রেঞ্জ বোঝায় বিপরীত ফাংশনের ক্ষেত্রেও তাই ভেতরের যে ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে বিপরীত ফাংশনের ডোমেন আর জি ইনভার্স ওই ব্র্যাকেট সহ টোটাল জিনিসটা হচ্ছে বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জ এখন ফাংশনের নাম ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইনপুট বা ডোমেন ইকস আউটপুট বা রেঞ্জ এই সিস্টেমেই ফাংশনকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে সব সময় সেটা মূল ফাংশনের ক্ষেত্রেই হোক আর বিপরীত ফাংশনের ক্ষেত্রেই হোক এখন তুমি যখন তোমার মূল ফাংশনটা প্রকাশ করেছিলে সেখানে কি করেছিলে মনে আছে ইনপুট কাকে নিয়েছিলে এক্সকে নিয়েছিলে আচ্ছা একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট ম্যাথামেটিশিয়ানরা ইনপুটকে এক্স দ্বারা এবং আউটপুটকে ওয়াই দ্বারা প্রকাশ করতে খুব পছন্দ করেন অর্থাৎ সেটা মূল ফাংশনের ক্ষেত্রেই হোক আর বিপরীত ফাংশনের ক্ষেত্রেই হোক হ্যাঁ একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে কেন এই কাজগুলো করি তাহলে তুমি বিপরীত ফাংশন করতেছো কেন কিভাবে কোন লাইন কোন লাইনের পরে কেন লজিক্যালি লিখা যায় খুব ভালো করে বুঝতে পারবে এই যে ফাংশনের প্রকাশ ভঙ্গিটা বলেছি যে ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা থাকবে সেটা ইনপুট বা ডোমেন সেটা বিপরীত ফাংশনের হোক আর মূল ফাংশনের হোক আর টোটালটা ফাংশনের নাম সহ টোটালটা হবে ওই সে বিপরীত ফাংশন হোক বা মূল ফাংশনের হোক রেঞ্জ তো ম্যাথামেটিশিয়ানরা এক্সকে ইনপুট প্রকাশ করতে পছন্দ করেন আর ওয়াইকে আউটপুটে প্রকাশ করতে পছন্দ করেন এখন এই যে এক্সটা আলাদা করেছিলাম মূল ফাংশন থেকে এই এক্সটা কি বিপরীত ফাংশনের কি হয়ে যাবে রেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে জি ইনভার্স ব্র্যাকেট ইকুয়াল সামথিং না রেঞ্জ সেই রেঞ্জের জায়গাটায় ও ওই কালটা কী বসবে এক্স বসবে কারণ জি ইনভার্স ব্র্যাকেট সহ জিনিসটা কী বোঝায় বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জ বোঝায় আর জি ইনভার্সের ভেতরে যে ব্র্যাকেটের মধ্যে যে জিনিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে বিপরীত ফাংশনের ডোমেন বোঝাবে তো বিপরীত ফাংশনের ডোমেন কী হবে মূল ফাংশনের রেঞ্জ মূল ফাংশনের রেঞ্জ কে ছিল মূল ফাংশনের রেঞ্জ ছিল ওয়াই তো সেই ওয়াইটা আমি এখানে লিখছি ওয়াই অর্থাৎ জি ইনভার্স ওয়াইও আমি লিখতে পারি অথবা জি ইনভার্স জি অফ এক্স আমি লিখতে পারি জি অফ এক্স কি শুধু এক্স ডোমেন বাট জি অফ এক্স কিন্তু ওয়াই মানে মূল ফাংশনের রেঞ্জ তা তুমি এখানে জি ইনভার্স দিয়ে ডিরেক্টলি ওয়াই লিখে দিতে পারো এটা বোঝাচ্ছ যে বিপরীত ফাংশনের ইনপুট বা ডোমেন হচ্ছে মূল ফাংশনের রেঞ্জ সেখানে ওয়াই লিখছ বা তুমি এটাও জানো যে ওয়াই মানে তো আবার জি অফ এক্স তো তুমি এর ভেতরে জি ইনভার্স অফ ইনপুটের জায়গায় জি অফ এক্সটাও দিতে পারো জি অফ এক্সটা হচ্ছে তোমার মূল ফাংশনের রেঞ্জ যেটা বিপরীত ফাংশনের ডোমেন হয়ে ইনপুটের জায়গায় প্রবেশ করছে ইকুয়াল টু তুমি বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জ বোঝাচ্ছে বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জ হচ্ছে কি মূল ফাংশন ডোমেন মূল ফাংশন ডোমেন কে ছিল এক্স ছিল সুতরাং তুমি এখানে ইকুয়াল টু এক্স লিখে দাও তো এক্স লিখে দেওয়ার পরে এক্স ইকুয়াল টু তুমি কী বের করে রেখেছিলে ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি সেটা লিখে দাও যে জি ইনভার্স জি অফ এক্স বা জি ইনভার্স ওয়াই ইকুয়ালস আমার ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি তোমার ফাংশনটা কিন্তু উল্টানো হয়ে গেছে তোমার বিপরীত ফাংশনের প্রকাশ পেয়ে গেছে তোমার মূল ফাংশন ডোমেনটা বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জ অলরেডি হয়ে গেছে কিন্তু কাজ শেষ হয়নি কারণটা কি হয়েছে বলেছি ম্যাথামেটিশিয়ানরা ডোমেনকে সবসময় এক্স দ্বারা প্রকাশ করতে পছন্দ করে এবং রেঞ্জকে ওয়াই দ্বারা পছন্দ প্রকাশ করতে পছন্দ করে সেটা মূল ফাংশনের ক্ষেত্রেই হোক আর বিপরীত ফাংশনের ক্ষেত্রেই হোক কিন্তু তোমার কাজ যেটা মূল ফাংশনের ডোমেনকে বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জ বানিয়ে দেওয়া এবং বিপরীত ফাংশনের রেঞ্জকে মূল ফাংশনের ডোমেন বানিয়ে দেওয়া সেই কাজটা কিন্তু আমার এখানে শেষ হয়ে গেছে যখন তুমি এক্সট্রাকে এখানে রিপ্লেস করে দিয়েছো কাজ কিন্তু শেষ কিন্তু এখন এই ওয়াই জায়গা ওয়াই যে জায়গাগুলি আছে সব জায়গায় তুমি এক্স করে দিবে কারণ ওরা চায় যে তুমি ইনপুটটাকে এক্সে প্রকাশ করো আর আউটপুটটাকে ওয়াইতে প্রকাশ করো তাহলে এখন কি হবে এই সমস্ত জায়গাগুলো তুমি ওয়াই করে দাও এই যে তুমি আবার ওয়াইগুলোকে এক্স করে দিচ্ছ এটা দ্বারা আসলে কি হচ্ছে এটা দ্বারা আসলে এটাই বোঝাচ্ছ
वाई तो लास्ट लाइन जो तुम देखते वाई कल सामथिंग वाई कल सामथिंग और मूल फांगशन वाई कल सामथिंग क्योंकि एक जिस ना मूल फांगशन एफ अफ एक्स कल्स थ्री एक्स प्लस वन वाई कल्स थ्री एक्स प्लस वन क्योंकि एखानकार वाई कल्स की हे देखो एखानकार जी इनभार्स वाई शुदुम्र वाई कल्स क्यों अन्न जिन इसे एन जो एक्सचे क्योंकि एक् विपरीत फांगशन रेंज बोझा तो विपरीत फांगशन रेंज के वाई द्वारा प्रकाश कर मूल फांगशन रेंज वाई द्वारा प्रकाश कर विपरीत फांगशन रेंज डोम के द्वारा प्रकाश कर मूल फांगशन डोम एक्स द्वारा प्रकाश कर चलो जो कारो जन क्या करते तो तुम्हार फार्ष्टर जैगा मन रखते हैं जो एक्सटा के आलदा कर नहीं से ही एक्सर मान रिप्लेस करते हैं जो रिप्लेस कर तक ही तुम्हारे विपरीत फांगशन प्रकाश पे गे बाकी जगह करगो शुदुम्र इनपुटा के एक्से और आउटपुटा के वाइए प्रकाश करार्जन करे आशा करी बुझते पे छो एखन के विपरीत फांगशन प्रकाश करते गले सामिल हार कथा नाओ जो कोश्चिन तुम्हार मन थे अवश्य कमेंट सेक्शन जाना भूलें और जो हमारे भिडियो भारत लागे रियलि अवश्य लाइक कमेंट शेयर और सबसक्राइब कर आज पर्यत ही आल्ला हाफिज भलो थक